Apple ingresó al mercado, como ayer le comentábamos, la realidad virtual con Apple Vision Pro. que Este es un set de gafas y auriculares de realidad mixta en el que los usuarios podrán experimentar, digamos, vivencias de realidad virtual y realidad aumentada. Se trata de un proyecto muy ambicioso que va a permitir a sus usuarios experimentar en terreno inmersivo en donde los objetos virtuales pueden integrarse al entorno real. Y la verdad es que sí, es cierto que la experiencia de combinar el mundo virtual con el entorno real resulta sumamente atractivo para los compradores de este dispositivo, que además es bastante costoso. Pero la interacción entre el usuario y el dispositivo también se convierte en una novedad que podrían calificar como magnética, pero más allá de todo eso, señores, quedan todas las dudas respecto al efecto que esto puede tener en las personas al momento de llevar a cabo interacciones pues, con todo el mundo real. No les quiero decir más, vamos a conversar directamente sobre las ventajas y las desventajas con el doctor Jorge Partida, quien es jefe de psicología del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles. Aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta noche con nosotros. Ay, Len, siempre un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Quisiera arrancar, pues me parece que con lo más importante, y ese es el punto de vista psicológico y social, ¿qué tan buena idea es que la gente esté utilizando este tipo de gafas? Bueno, es muy interesante obviamente ver lo que se puede hacer hoy en día con la tecnología, realmente integrar imágenes de nuestro medio ambiente, como por ejemplo una llamada por FaceTime de, de tu familia o también aspectos alrededor. Eh, pues muy interesante que podemos este, manipular lo que realmente estamos percibiendo en realidad. Y allí también pienso que es, es este, lo que debemos de preocuparnos. Estamos creando una sociedad, especialmente con los jóvenes, donde cada día este, estamos rompiendo más y más los lazos emotivos, esos lazos protectores que nos ayudan a tener buenas relaciones con otros humanos y creando un espacio alterno, una realidad alterna donde realmente se pierde la empatía, la conexión humana. Y eso nos ha llevado a una crisis emocional, una crisis de salud mental con los jóvenes. Así de que también, a pesar de que es muy interesante la tecnología, tenemos que también tener cuidado de que esos lazos emotivos, esos, esas cosas que nos hacen humanos, nos empiecen a perder más, que lleguemos a preferir una, una realidad alterna a lo que realmente es la realidad que, que debemos de vivir todos. Es que además, doctor, por ejemplo, muchos mencionan, wow, está increíble porque voy a poder ver una película, voy a poder jugar un videojuego, lo voy a ver en una que... pues, resolución fascinante, pero lo cierto es que solamente la persona que esté utilizando estas gafas es que lo va a poder ver. Es decir, este compartir con alguien más, el vamos a ver juntos una película, se está perdiendo. ¿Qué podemos hacer se para está... así poder entrar en este mundo tecnológico? Porque la realidad es que poco a poco todos vamos hacia allá, pero sin perder esa convivencia familiar. ¿Cómo llegar a un punto medio? Así es, Ailén, y luego lo vemos simplemente cuando vamos a cenar a un restaurante, personas pueden estar, estar a una cita y ya están uh, en, un, en su teléfono todo el tiempo. Así es de que es, es muy crítico que nosotros uh, no reemplacemos lo que es la relación humana con la tecnología, especialmente con los jóvenes. Tenemos que crear espacios para compartir. Y qué bonito si las personas están interesadas y tienen los 3,500 dólares para gastar en esta tecnología que va a estar disponible el próximo año. Qué bueno que, que, que nos interese la tecnología, pero también hay que recordar que no es sustituto para una relación humana y eso especialmente en estos tiempos que es tan crítico, donde nos estamos separando más y más por la tecnología, eso es suma, sumamente importante reconocer que el contacto humano es realmente el protector más importante para una buena salud mental. Doctor, pero ¿cómo hacerle sobre todo con esta nueva generación, con los niños, que con estos lentes ya no van a diferenciar entre la realidad virtual y la realidad que, que, que estamos viviendo? O sea, ¿cómo? ¿A partir de qué edad además es que usted recomienda que los niños empiecen a utilizar este tipo de dispositivos? Bueno, y desafortunadamente le, este, le ponen más responsabilidad y más responsabilidad cada vez a los padres, pero desafortunadamente ese es el caso. Los padres de familia tienen que controlar el uso de la tecnología con los jóvenes. Yo diría que, yo diría que un niño menor de 13 años realmente no tiene, no tiene necesidad de utilizar un smartphone, de utilizar ese tipo de tecnología, eh, y mucho menos con ese tipo de visión alterna. ¿no? Es muy importante nosotros controlar especialmente el desarrollo mental, cerebral de los niños es muy vulnerable antes de los 13 años, así es de que yo les recomiendo a los padres de familia que traten de, de, de limitar el acceso a la tecnología con así niños es. menores de 13 y años. Y me quedo con eso, doctor. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y ojalá que los padres de familia reflexionen sobre esto tan importante. Gracias de verdad. Gracias, Un placer siempre.